Hello students. I hope all of you are in a pink of your health. Today we are going to start the very first poem from your syllabus. That is section 2. Section 2 is of poetry section. And that first poem is Cherry Tree by Ruskin Bond. My dear friends, first of all, I would like to talk about what is the poem about? The poem Cherry Tree is written by Ruskin Bond and is about the poet planting a cherry seed that grows into a blossoming tree over a period of 8 years. In this poem, the poet describes the incidents in the a first months and the time span vividly and extensively talks about wonders of nature. Nisargata jo chamatkar ahe to अनेक झाड कशा पद्धतीनं वाढतं हे आपल्याला या पोएम मधून पाहायचं आहे या स्लाइड मध्ये तुम्हाला पाहू शकता तुम्ही की या चेरीज आहेत अगदी सुंदर अशा आहेत आणि असंच चेरीच झाड पोएटनी लावलेलं आहे आणि आठ वर्षानंतर ते झाड सॉरी त्या रोपट्याच त्या बियाचं रूपांतर हे एका रोपट्यामध्ये होत हे आपल्याला या कवितेमध्ये या पोएममध्ये पाहायचं आहे आपण पोएट बद्दलची माहिती घेतलेलीच आहे एट इयर्स हॅव फास्ट सिन्स आय प्लेस्ड माय चेरी सीड इन द ग्रास मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन आय सेड and watered it once and went to bed and forgot <coughs> listen my dear students the poet says that eight years have passed since he buried a cherry seed in the ground because he wanted to have a tree of his own the poet would water the plant once and then go to bed forgetting that in order for the cherry plant to grow it needs special care 8 varsha jhali kavine gautamate cherry cha bi maza swatta cha jhad asav asa samjun thevlo hota कवीने चेरीच्या झाडाला एक वेळा पाणी दिलं आणि नंतर तो विसरून गेला कम्प्लिटली विसरून गेलेला आहे आता यामध्ये पहा बट चेरीज हॅव बट चेरीज हॅव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वन caring very much or knowing and suddenly that summer near the end of may i found a tree had come to stay come to stay it was very small five months child lost in the tall grass running wild goats ate leaves the grass cutters kite split it apart and a monsoon blight shriveled the slender stem even so bah it wasn't being cared for much te jhada chi kalji kai jasti chi ghetli nahi कारण नो बडी न्यू अबाउट द वे नेवर लेस नियर द एंड ऑफ मंथ ऑफ मे 
द सीड टर्न इन टू प्लांट मे महीन शेवटी शेवटी बिहार रूपांतर रोपटे That's when the poet realized that a tree would grow from the seed that he had planted, and it was only a little shoot, as just five months had passed. It was so small that it got lost in the tall grass. तुम्ही तिथं पाहू शकता त्याची काळजी कोणीच घेतलेलं नाही तिथं फोटोमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल त्याचं रूपांतर त्या बियाचं रूपांतर आता त्या रोपट्यामध्ये झालेलं आहे ग्रास कटर तिथं आलेले आहेत आणि एवढ्यामधून सुद्धा ते रोपट वाचत द गोट्स एट द लिव्ह अँड द ग्रास कटर स्प्लिट द स्टीम इन टू टू With his काईप म्हणजे विळा वगैरे जो काय आहे तो ड्युरिंग द मान्सून सीझन अ फंगल प्लांट फंगल म्हणजे कीड लागलेली वगैरे दिस इज ड्राईड अप इट स्प्लेंडर स्टीम वाळलेलं किंवा सुकलेलं खोड जसं असतं तशा पद्धतीचं त्याचं रूपांतर झालेलं आहे म्हणजे काय त्याने बी लावलं आणि तो विसरून गेला परंतु चेरीच झाड जे आहे ते वाढण्याची प्रक्रिया ही कोणत्याही देखभालीशिवाय चालूच राहिली अचानक उन्हाळा ऋतूमध्ये चेरीच झाड वाढत असलेलं कवीनं पाहिलं ते झाड पाच महिन्याच्या बाळाप्रमाणे छोट होत जे की जंगलातील मोठ्या गवतामध्ये लपून बसलेलं होत शेळ्यांनी पाने खाल्ली होती त्यानंतर गवत कापणाऱ्यांनी आपल्या कात्रीने किंवा विळा जो असतो त्याने ते कापून टाकले तरी पण तरी पण इवन सो नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पहा इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आय वॉच थ्री न्यू सूट्स ग्रो थ्री न्यू सूट्स ग्रो बिजांकूर म्हणायचं त्याला द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थर्स्ट its arms in a fresh fears lust for light and air and sun baga ya made aplal pahayla milele kay tar te jhad khuntlelo hota I will explain first of all it in English later on we will discuss in Marathi The plant had dried up and in the season of spring next year the poet saw three new shoots grow where the dried plant dried plant used to be je vallelo hota suklelo hota tya roptyala आता अंकुर फुटायला लागलेले आहेत द यंग थ्री स्ट्रगल टू राईज अपवर्ड रिचिंग एनर्जेटिकली फॉर फ्रेश युअर लाईट अँड मोर सन म्हणजेच काय तर पुढच्या ऋतूमध्ये त्या वसंत ऋतूमध्ये तीन नवीन बिजांकूर उगवलेले आहेत ते कवीने पाहिलं तरुण वृक्षाने हवा आणि उन्हामध्ये संघर्षाच्या जोरावर वर मुसंडी घेतली आणि कवी वाट पाहत राहिला वाट पाहतच राहिलेला आहे आपल्याला या चित्रात पाहायला येईल नेक्स्ट पहा आय कुड ओनली वेट ऍज वन हू वॉच वन ड्रॉइंग while the time and the rain made a miracle from green growing pain green growing pain watched wondering madhe eta jata kavi tela pahat rahilela hai the poet could do nothing but wait the poet could do nothing but wait and watch the tree 
while time time means actually seasons and the rain played their roles to help it grow the plant grew almost miraculously as it was too stubborn to give up the jiddi hota the plant chhodun dela tayar hota bah vel ani pavsani chamkar karu navin dhanala jalm dile pudil varshi kavi sutya ghalavne sathi the next yacha madhe aplala pahata yil ya thikani वसंत ऋतु मध्य रोपट आन फुटले उपट उपन रोपट ऊन वारा पावसले जनू का परिस्थिति जगने की धड़पड़ करी अपने रोपटा ने जीव धरले तग धरले होने की आता कवी वाट पा लगता मात्र रोपटे अपने गति ने वाड़ भरत निसर्गे ऋतुचक्र अपनी किमया जादू रोपटा करी पर कवि सीजन when he returned he was thinner rather poor looking but felt rich at heart because he had a cherry tree outside his house outside his house now here the poet was proud of the dark cherry tree that had grown 6 feet tall Six feet tall, and he could hardly believe that it held a berry that was ripe and jewel-like, shining in the sun. It was just one cherry hanging from the branch. One cherry hanging from the branch. And next year, the tree was full of little flowers. नाजूक ते फ्लावर्स आहेत पिंक कलरची तुम्हाला या फोटोमध्ये पाहायला मिळतीलच आता कवी काश्मीरला जातो आणि काही काळानंतर परत येतो त्यांच्याच शब्दात सांगायचं झालं तर क्रश होऊन येतो म्हणजे थोडासा हडकुडा होऊन येतो किंबोना तो गरीबच झालेला असतो मात्र आपल्या दारात एक चेरीच्या रूपाने चेरीच्या झाडाच्या रूपाने आलेलं वैभव पाहून तो सुखावतो सहा फूट उंच वाढलेल्या आपल्या चेरीच्या झाडाचा कवीला फार अभिमान वाटतो आणि एका फांदीवर एक युगलीशी पिकलेली लाल चेरी चमकताना पाहून कवीचा त्यांच्या सोहळ्यावरती विश्वास होतो पुढच्या वर्षी चेरीच्या छोटे छोटे नाजू गुलाबी मोहोर आणि फुलून जातात आपल्याला माहिती आहे आंब्याला जसा मोहोर येतो तसाच या चेरीला तसा मोहोर आलेला आहे या फोटो मध्ये तुम्हाला 
या स्लाइड मध्ये पाहायला मिळेल आणि ती सुंदर फुले इतकी कोमल असतात इतकी नाजूक असतात मंद श्वासाने किंवा वाऱ्याच्या हलक्याच्या झुळकीने देखील ती सहज गळून पडतील की काय असं कवीला वाटत नेक्स्ट स्टार पहा आय ले ऑन द ग्रास ऍट इज लुकिंग अप थ्रू लिव्ह ऍट द ब्लू ब्लाइंड स्काय ऍट द फिंचस ऍज द फ्ल्यू अँड फ्लीटेड थ्रू द डॅपल द ग्रीन while bees in an ecstasy dark of nectar from each bloom and the sun shank swiftly and the stars turned in the sky and moon moods and shank singing crickets and i yes i praise the night and stars and tree that small the cherry grown by me ya thikani paha the poet lay on the grass lazily lay on the grass gazing up and looking through the leaves of cherry tree at the blue sky at the birds as they flew around the branches bees happy kept collecting nectar from the flowers as the sun set down the sky became dark as night fell and the stars became visible in the sky munmots and crickets joined the poet in praises of the night the stars and the cherry tree the poet marvels at how the little seed sown by him had now grown as a tree in full blossom manje kay the poet returns to the present after thinking back on how the tree came to be there he is lying on the grass under the tree looking up at the evening sky showing between the branches and the leaves over him he one day the birds talking about and bees hovering over the sweet flowers as the sun set and stars appeared there was the noise of crickets munmoots flew about manje phula madla mat ghyala tithe madmasha alele ahet ani ya thikani वेगवेगळ्या रंगामध्ये भरलेली होती त्यामुळे कवीला सुखद अनुभूती आली कवी गवतामध्ये झोपून आरामात गवताच्या पात्यातून निळ्या आणि काळ्या आकाशाकडे पाहतो तो आकाशात मंद आणि जोरात येणाऱ्या पक्षाकडे पाहून आनंदित होतो कवी मधमाशा ज्या आहेत चेरीच्या फळामधून फुलामधून अमृतरस पिऊन येताना पाहून आनंदित होतो सूर्य हळूहळू मावळतोय प्रकाशात रात्री तारे दिसू लागत आहेत रातकिडे जे आहेत ते येत आहेत चंद्राचे चमकणे आनंददायी होते चेरीच्या झाडां बद्दल आभार व्यक्त करतो कारण चेरीचं झाड हे त्यांना खूप साऱ्या अनुभूती देऊन जात म्हणजेच काय तर सूर्य मावळतो आणि आकाशात तारे चमकू लागतात रात किडे किल किल करतात तर पतंग नावाचा जो किडा असतो तो हवेत उडू लागतो आणि अनेक वर्षापूर्वी लावलेल्या आपल्या चेरीच्या झाडाच्या सानिध्यात कवीचे मन अगदी आनंदाने गाऊ लागते आता ते कवीच मन आहे ते आनंदाने गप्पा गोष्टी करत आहे कुठल्या गप्पा गोष्टी करत आहे तर त्या झाडाबद्दलचा अभिमान त्या कवीला वाटतोय आता हे 
ಈ ಚೇರಿ ಟ್ರಿಕ್ ಈ ಚೇರಿ ಇಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿ ನಿಸರ್ಗ ಬದಲಿ ಪೋಯಟ್ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಪೋಯಟ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಪೋಯಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚೇರಿ ಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ಮೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ